students, welcome to ONCE Coaching. Then, we are going to learn the subject of AC Fundamentals. What do we learn about AC Fundamentals? That is the sine wave. We are going to start with DCAC comparison. We are going to learn the parameters of the sine wave. We are going to learn the sine wave. What do we learn about the sine wave? We are going to learn the sine wave. That is the sine wave of the different representations. We are going to represent the sine wave in an equation formula. We are going to learn the maximum value of the frequency and frequency. Parameters are going to be able to learn the parameters. Then, phase is a concept. Leading phase, lagging phase, that's a concept. That's why, we have the average value and RMS value. We have to calculate these two values. Now, what we are going to do is, this RMS value and the average value, we are going to know the two factors. Form factor and peak factor. That's why, what we are going to do is, in this session, we are going to learn the form factor and peak factor. Now, session 5, form factor and Peak factor. For first one, form factor. In that form factor, it is the ratio of RMS value to average value. One waveform kitty kind of RMS value calculate and average value calculate and we will learn. Now, our two values in the ratio of form factor in the varayana are numerical value. Okay, now we will learn the sine wave in the details. Now, we will learn the sine wave in the details. Now, we will learn the sine wave in the details. For sine wave, for sine wave, what is that? RMS value by average value. Now, in current terms, we will not have voltage in terms. Now, in voltage in terms, sin wave in the RMS value. Vm by Vm by root 2. Vm by root 2. Average value is 2 Vm by pi. No, we will derive it, but we will not know the values of values. We will learn the sine wave as well. Now, we will learn the form factor. Form factor is equal to Vrm by root 2 divided by 2 Vm by root 2. Now, we will learn the sine wave. Sine wave is equal to sine wave. Now, we will substitute the sine wave. Now, we will substitute the sine wave. Now, we will substitute the sine wave. Now, we will calculate the sine wave. Now, we will calculate the sine wave. It's very simple, because it's not a decimal form. That is Vm by root 2. This is 1 by root 2 in the decimal form. How much is it? 0 0.707. Vm is the armless value of a sine wave. That's why we have the average in the decimal form. 0.636 Vm. That is 2 by pi decimal. Okay. Now, we have the values in the ratio. 0.707 Vm divided by 0.636 Vm. Okay, now we will calculate the value of 1.11. Now, we will calculate the standard value of sine wave form factor. It is not the same as sine wave. This is the same as the same wave forms. We will calculate the value of sine wave. Okay, now we will calculate the value of the value. Form factor calculate ini, apa yang baru jadi costing kita kerja ni simple aja, kita nak kerja. Kalau kita competitive exam sini, nak kau orang ni, kalau Kerala PSC baru le exam ni, kalau ini standard value, sine wave ini form factor, apa yang ada, ini mana direct aja costing mana ni, 1.11 mana. Okay, pada hari yang ni, simple aja, kita marahkan score ni. Ini, arta section lagi kau. Ibu dah, pas sine wave ni 1.11, ini baru ni tu boleh, different. Sinusoidal waveforms, that means different signals in the form factor calculate here. Here are values. This is not the same thing, because in some questions, in this form factor, we have a peak value or RMS value, and we have a value of back to the values. Here is sine wave, 1.11. Then, halfway rectified sine wave. Halfway rectified sine wave ini average jauh ramai sahaja, kita kandu beri sahaja, nolai. Pada ini deh ratio itu muka 1.57 anak kita, dah nanti deh form factor. Ini dulu full wave rectified ni jadi orang ikil 1.11 dah nampir. Full wave rectified output ini sine wave ini same mana, kan dah? Berdua 1.11 mana? Okay, pergi ke depan le. Ini, orang square wave mana ikil? Square wave ni apa tipar rambo? Ada ni average jauh ramai sahaja. DC value all the same. What is it? 1. Now, what is the ratio of the ratio? Square wave is 1. It's a factor. Now, the form factor of square wave is 1. Now, triangular wave is so tooth wave. Okay, 
ഓക്കെ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ പോകുന്ന വേവ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോറ്റൂത്ത് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഇതിൽ ഏത് വേവ് ഫോം ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ ആണ് ഫോ ഫോം ഫാക്ടർ മാത്രമല്ല ട്രയാങ്കുലറിനും സ്റ്റോറ്റൂത്തിനും ആർ എം എസും ആവറേജും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോയും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോം ഫാക്ടർ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫാക്ടറാണ് പീക്ക് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും പീക്ക് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഈ പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ പീക്ക് ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പീക്ക് ഓർ മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ല ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് പീക്ക് ഓർ മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പി പി ടി എഡിറ്റ് ചെയ്തേ കേട്ടോ ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇനി എപ്പോൾ പഠിക്കുക മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്താ ഈ പീക്ക് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ആവറേജ് വാല്യൂ പഠിച്ചു ആർ എം എസ് വാല്യൂ പഠിച്ചു പിന്നെ മാക്സിമം വാല്യൂ പഠിച്ചു പിന്നെ പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ പഠിച്ചു പിന്നെ കുറേ വാല്യൂസ് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പം ഈ വാല്യൂസിലെല്ലാം ഓരോന്നിനും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എന്താ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്കലൻറ്റ് ഡി സി വാല്യൂ പോലെയാണ് ഓക്കെ എ സിയുടെ ഒരു ഇക്കലൻറ്റ് ഡി സി വാല്യൂ പോലെയാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണെങ്കിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ എ സി മീറ്ററുകളെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എം എസ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിലും അം മീറ്റർ ആണെങ്കിലും എം ഐ മീറ്റേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യുക ആർ എം എസ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണത് എ സി മീറ്റേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ദെൻ പിന്നെ ആർ എം എസ് വാല്യൂൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലെ പവർ സപ്ലൈയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എ സി ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി അടുത്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ വെച്ചിട്ടുള്ള പീക്ക് ഫാക്ടറിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക ഡിസൈനിങ് സൈഡിലാണ് അതായത് ഒരു ഡിസൈനിങ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മളെപ്പോഴും അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്താ അതിന് കാരണം ഈ മാക്സിമം വോൾട്ടേജിൻ്റെ താഴേക്കാണ് ബാക്കി വാല്യൂസ് എല്ലാം ആവറേജ് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും മാക്സിമം വോൾട്ടേജിൻ്റെ താഴേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആർ എം എസ് വാല്യൂയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂയിലോ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അതതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂയിൽ എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും കറണ്ട് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ ആർ എം എസ് വാല്യൂയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ വിറ്റ്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതേ സമയം അതേ സമയം നമ്മൾ പീക്ക് വാല്യൂയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ഗുണം ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ വേറെ ഏത് വാല്യൂ വന്നാലും ഈ പീക്ക് വാല്യൂൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിറ്റ്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡിസൈനിങ് കൺസിഡറേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പീക്ക് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പീക്ക് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിസൈനിങ് സ
dm dm cancel i form root 2 varu appo peak factor of sin wave nu parayna root 2 aanu root inde decimal form 1.414 aanu okay again ee value ningal kaanade orthirikka okay appo idu pole edu wave forms indey namukku kandupidikka simple alle okay appo ee rendu factors padichu vekka ini oru sample question aanu find form factor and peak factor of a full wave rectified sine wave ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സൈൻ വേവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും ഗ്രാഫ് കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സൈൻ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യം വരച്ച് നോക്കുക ഇതാണ് ഒരു സൈൻ വേവ് അതിൻ്റെ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളും ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആക്കാനായിട്ട് ഡയോഡ്രക്ടിഫയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡയോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിള് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ആകും അതുപോലെ സൈക്കിൾസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേംസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ആവറേജ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം വി ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഏരിയ ബൈ ബേസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദിസ് വേ ഫോം ആണ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേ ഫോമിൽ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്താ ആ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗമല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സീറോ ടു പൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ബേസിലുള്ള ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അതാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഈ ഏരിയ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷനെ ആ ലിമിറ്റിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഈ വേ ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് ഞാൻ തീറ്റ എന്നെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചോ തീറ്റ ഐസിക്കൽ ടു ഒമേഗാ ടി തീറ്റ ഐസിക്കൽ ടു ഒമേഗാ ടി എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേ ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേംസിൽ എന്തെന്ന് എഴുതാം വി എം സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാലോ സിനിസോയിഡൽ വേ ഫോം അല്ലേ ആ സിനിസോയിഡൽ വേ ഫോം ആണ് അപ്പോൾ വി എം സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടു ദ ലിമിറ്റ്സ് സീറോ ടു സീറോ ടു പൈ സീറോ ടു പൈ വി എം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് വേ ഫോം വി അതായത് വി എം സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് എത്രയാണ് പൈ ഓക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വി എം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വി എം ബൈ പൈ ഇൻ്റഗ്രലിന് പുറത്തേക്ക് എഴുതാം ദെൻ ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വി എം ബൈ പൈ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചുമ്മാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ സീറോ ടു പൈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ദ ലിമിറ്റ്സ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇൻ്റഗ്രൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും വി എം ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മൈനസ് സൈൻ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ടു ദ ലിമിറ്റ്സ് സീറോ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫൈവ് ടു സീറോ ആക്കി അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വി എം ബൈ ഫൈവ് കോ സീറോ കോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എത്ര എന്തെന്ന് വന്നു പി എം ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അപ്പോൾ ടു പി എം ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി എന്ത് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സൈൻ വേവ് ഈ വാല്യൂ പരിചയമുണ്ടോ ടു വി എം ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാല്യൂ ഏതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരു
root of area of squared wave squared wave divided by base le okay area of squared wave divided by base aanu vrms nammal kaiyana class il adu detail aayittu parnadana appo ivada squared wave nu parayumbo endha idana wave le squared wave nu parayumbo v square varum v square varum allengil vm square sin squared theta ennu varum le vm square sin squared theta ennu varum അപ്പോൾ സ്ക്വയർഡ് വേവിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും വലുതാ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര ആലോചിക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെയും സെയിം ലിമിറ്റ്സ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിള് സീറോ ടു പൈ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു പൈയിൽ ഇതങ്ങ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഈസിനെസ്സിന് ഈ സ്ക്വയറിനെ അല്ലെ ഈ റൂട്ടിന് ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുകയാണ് വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർഡ് വേവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർഡ് വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റഗൽ സീറോ ടു പൈ വി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വി എം എസ് സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസ് എന്താണ് പൈ തന്നെ അപ്പോൾ പൈ ഇടുക അപ്പം ഇത് കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി എം സ്ക്വയർ ബൈ പൈ പുറത്ത് വരും അല്ലേ ഇനിയുള്ളത് ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ട്രിഗോണോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തെന്നാണത് ഇൻ്റഗൽ സീറോ ടു പൈ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലേ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി തീറ്റ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ വി എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു പൈ ഇൻ്റഗൽ സി വൺ മൈനസ് കോസ് ടു തീറ്റ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് വൺ എന്തെന്ന് കിട്ടും തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും കോസ് ടു തീറ്റേനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ടു ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ടു ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു പൈ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ സൈൻ ടു തീറ്റ സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സീറോ ആണ് സൈൻ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്യണോ വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് വി എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു പൈ തീറ്റയ്ക്ക് പൈയും സീറോയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പൈ മൈനസ് സീറോ പൈ മൈനസ് സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടലി എന്തെന്ന് വന്നു വി എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താ വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ആണ് വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വരും വി ആർ എം എസ് ഇസിക്കൽ ടു വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ വി എം എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ വാല്യൂ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരു സൈൻ വേവിൻ്റെ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ അതേ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു ചോദ്യം എന്താ ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫോം ഫാക്ടറും പീക്ക് ഫാക്ടറും ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ആർ എം എസ് ബൈ ആർ എം എസ് ബൈ ആവറേജ് ആണല്ലേ ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ എം എസ് ബൈ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ വി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് വി എം അല്ലേ ആവറേജ് നമുക്ക് അത്രയല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ആൻസർ തന്നെയേ വരുള്ളൂ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അല്ലേ ഇതുപോലെ പീക്ക് ഫാക്ടർ കണ്ടു പിടിക്കണം പീക്ക് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാക്സിമം വാല്യൂ വി എം അപ്പോൾ വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ വി എം വി എം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി റൂട്ട് ടു വരും അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് സൈൻ വേവിൻ്റെയും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സൈൻ വേവിൻ്റെയും ഫ
നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അറിയണം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേവ് ഫോംസിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ് അപ്പോൾ സൈൻ വേവ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സൈൻ വേവ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് സ്ക്വയർ വേവ് ഇത്രയും വേവ് ഫോംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വേവ് ഫോം ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ദൻ മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ആവറേജ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആർമസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ക്രസ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ദെൻ വേവ് ഫോം ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്ര വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ചാർട്ടിലുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക സൈൻ വേവിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാം അറിയാം ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു ഐ എം ആണ് ഇത് എല്ലാ വാല്യൂസും ആ പീക്ക് വാല്യൂവിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു ഇൻറ്റു പീക്ക് വാല്യൂ വരും എല്ലാത്തിനും ഇതിനും ഇൻറ്റു വി എം ക്രസ് ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടറിന് വേണ്ട ഇപ്പോൾ സൈൻ വേവിനെ നമ്മൾ പഠിച്ച് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു വി എം ആർമസ് വാല്യൂവിന് പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു വി എം പീക്ക് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഫോം ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ആരുടെയും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സൈൻ വേവിൻ്റെ ഇതാ അല്ലേ സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സൈൻ വേവിൻ്റെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കുക പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ടൈംസ് വി എം ആണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ആർമസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പീക്ക് ഫാക്ടർ ടു ഫോം ഫാക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ അപ്പം ഈ വാല്യൂസും നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ട്രയാങ്കുലർ വേവിൻ്റെ ആണെങ്കിലും സോ ടൂത്ത് വേവിൻ്റെ ആണെങ്കിലും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോ ടൂത്ത് വേവിൻ്റെയും സെയിം ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ഓർ സോ ടൂത്ത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വാല്യൂസ് നോക്കുക ആവറേജ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എം എസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ ക്രസ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ഫാക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഫോം ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ വാല്യൂസും സെയിം ആണ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ഈ ചാർട്ടിലുണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഈ ആവറേജ് ആർമസ് എല്ലാം ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഫോം ഫാക്ടർ എങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ടൂത്ത് ട്രയാങ്കുലർ സെയിം ആണ് സൈൻ വേവും ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ സെയിം ആണ് സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ വൺ ആണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വി ഇസ് ഇക്കൾ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സൈൻ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ടി വോൾട്ട്സ് ഡിറ്റമൈൻ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി ആർമസ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് സിക്സ് മില്ലി സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഇന്ന് വീട് ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതെന്താണ് ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ് അല്ലേ ഒരു സിനിസോയിഡൽ വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം വി സിക്കൾ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടും വി സിക്കൾ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒമേഗയ്ക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരും വി സിക്കൾ ടു വി എം സൈൻ ടു പൈ എഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ വി എം സൈൻ ടു പൈ ടി ബൈ ടി ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വൺ ബൈ ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് എന്താണ് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അല്ലേ വി എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വി എമ്മിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ എത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് വി എം മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഇസിക്കൽ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്സ് ആണ് ഓക്കെ
the frequency f is equal to 60 hertz. Then in first class, 50 hertz in name, 60 hertz in name, omega, ether in the name, 50 hertz in name, 314, 60 hertz in name, 377. So, 377 is equal to 60 hertz in the name. So, frequency, what is the RMS value of voltage? This is VRMS. VRMS is equal to Vm divided by Vm divided by root 2. And then it is the sine wave on the sinusoidal waveform on the sinusoidal waveform. Vm by root 2 on the sinusoidal waveform in the RMS value. Now, we can do this equation. We can integrate this equation. The root of area of squared wave divided by a time period based on the rd. This waveform is integrated to calculate it. Now, we can do this equation directly to Vm by root 2. Okay. Now, Vm is 169.8 to root 2. 1.414. That is the answer. I will answer it. 169 by root 2. Now, we will get it. 117.91. Let's see it. Verify it. Now, what is the value of voltage at 6 millisecond? 6 millisecond is voltage in the value. Let's take a look at the equation. In this equation, V is equal to Vm sin omega t. This omega t is t the value of t. This is 6 millisecond. 6 millisecond. 6 millisecond is 0.006 second. In this equation, we can get the answer to the equation. Okay. Let's see this. This is Vm. The equation is 169.8 into sin of 377 into 6 millisecond. That is 0.006 seconds. This is the answer. 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 அல்லைங்கள் standard அடுல் sin 45, sin 30 இந்த வைருந்தர் இதிலுள்ள values ஏன் நுங்கு கிட்டோலும். கியாதாம் போம் directly செய்து. இது பக்கால் கேட்டில் வைத்து செய்து ஓக்கனம். இது செய்து ஓக்கும் போம் answer ஒரு 130.8 இந்த வைருந்து. 8 இந்த வைருந்து செய்து நோக்காட்டா. இது பக்கால் கேட்டில் செய்யாம் பெட்டோல Indonesia frequency 60 hertz இந்த இவ்வளும் T is equal to இடுத்து இங்கே 1 by F இடுத்து இங்கால் உங்கு time period இடுத்து அப்பா அதின் ஒரு corresponding T millisecond இந்த இடுத்து இல்லே இடு T millisecond இந்த வரையின்து இதா இத்திரையும் waveform இந்த value அனு அங்கு நனி T by 2 millisecond இந்த வருந்து இந்த இத்திரையும் வரும் T by 4 millisecond இந்த வருந்து இந்த வரும் இயும் இதிலுல் கம்பாரிசன் வெச்சுடு அவ் வாலியுச் இந்த ரேஞ்சி மனசிலாக்கி நமுக்கு கண்டு விடிக்கான் சாதிக்கிறு பாதும் கோடி ஒன்று மனசில் இருக்கிறேன் தன்னு multiple choice question வருப்போம் அது உங்கு helpful ஆயிருக்கிறு பாங்கினுல் கேசில் இங்கனை value கண்டு விடிக்கான் புத்திமுட்டுள்ள sign terms ஆனங்கள் போலும் Calculate average voltage and peak voltage of supply. In the other, a sinusoidal alternating current down the flow chain of the find a value i is equal to 6 amperes in the bar. In the resistance load down the flow chain, the resistance load of flow chain, the current in the guardian one, the resistance in the value of 3 are 40 ohms. Calculate the average and peak voltage of supply. Then the supply in the other. இவ்விடுத்தே RMS value, அது வலை peak value, அனுக்கு அண்டுவிடிக்கேன் பரண்டிருக்கிறேன். எங்கு நான் அண்டுவிடிக்கேன் விட்டு? 
ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ഒരു സിനസോയിഡൽ വേവ് ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ ഒരു വാല്യൂ തരുവാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ആണെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ തരുവാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സിക്സ് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പം ഈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വി സിക്കൽ ടു ഐ ആർ ഓം സ്ലോ അപ്പോൾ ഐ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അതായത് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ സപ്ലൈയുടെ ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പീക്ക് വോൾട്ടേജാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എം ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് കയ്യിലുണ്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നില മാർഗം ഉണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സിനിസോയിഡൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സിനിസോയിഡൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എനിക്കറിയാം ഫോം ഫാക്ടർ എനിക്കറിയാം എന്തെന്നാ ഫോം ഫാക്ടർ സ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഫോം ഫാക്ടർ ഇസിക്കൽ ടു വി ആർ എം എസ് ബൈ വി ആവറേജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ അതുപോലെ ആവറേജ് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോം ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പീക്ക് ഫാക്ടർ എനിക്കറിയാം പീക്ക് ഫാക്ടർ പീക്ക് ഫാക്ടർ എത്രയാണ് നമ്മൾ സൈൻ വേവിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എം ബൈ വി ആർ എം എസ് ആണ് ഇവിടെയും വി എം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഞാൻ പഠിച്ച് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വി എം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ഇസിക്കൾ ടു വി എം ഇസിക്കൾ ടു എന്തെന്ന് വരും വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അതായത് വി എം ഇസിക്കൾ ടു വി ആർ എം എസ് എത്ര ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു പീക്ക് ഫാക്ടർ ഓഫ് സൈൻ വേവ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആൻസർ കിട്ടി ഇപ്പം എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ത്രീ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫോം ഫാക്ടർ പീക്ക് ഫാക്ടർ പോലുള്ള വാല്യൂസ് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസിൽ ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടേബിൾ കാണാതെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഐ ഈസ് ഗൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടി ആംബിയസ് ഡിറ്റമൈൻ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഫോം ഫാക്ടർ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ വോൾട്ടേജ് ആണ് തന്നിരുന്നത് അത്രയും ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ സെയിം മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തുവാണെങ്കിൽ ഐ ഈസിക്കൾ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫൈ എഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മാക്സിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ഐ എം ഇസിക്കൾ ടു എത്ര വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയേഴ്സ് ആണ് ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒമേഗ ഈസ്കൾ ടു ടു പൈ എഫ് ആണ് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്രയാ ത്രീ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പൈ ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എന്ന്
root 2 allengil 100 by root 2 allengil allengil endu nu 1 by root 2 inde value enikku arya le 1 by root 2 inde value 0.707 aanu edu 0.707 im ennu parnjalum seri aanu appo 0.707 into 100 allengil 70.7 answer is in the RMS value. Now, if you have a PSC question or competitive exam, you can calculate the values. If you have 100, you can calculate the values. Then, you can do it. Now, 0.707, what is the value of 70.7? 0.707, what is the value of 70.7? Now, what is the average value? 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 Average value is equal to, what is the decimal formula? 2, im by pi, decimal formula is 0.636, IM आणा, 0.636 IM आणा, अदा इधर 100 into 0.636, सिंपल आईटी इधर 63.6 आंबियर आय रखी, लाय, आदम सिंपल आईटी रखी, ये अर्थ तो फॉर्म फैक्टर, इंदा आरमस बाई, आरमस बाई आवरेज आणा, चेदो ओके डा आवश्य उन्नदा, हम्म, दरु सिनसोइडल वेव फॉर्म आणा, चेदो ओके गोडा, चेदो ओके लेकिन लेकिन कॉर्ड पहिला, कार RMS by average of a sinusoidal waveform is always 1.11. Dr. Lawyer, let me show you. Okay, now all values are going to be added. Now, this is the AC fundamental equation which is the question simplified. Okay, now we are going to discuss in this section. Now, let's take a look at this one. Now, let's take a look at the summary. Now, let's take a look at the AC sin wave. This is the general equation AM sin omega t. Where omega is equal to 2 pi f, am is the peak value of that sine wave. That is current or voltage. Now, we have to say that time period is equal to sine wave. 2 pi is the time period. Positive half cycle 0 to pi, negative half cycle pi to 2 pi. Now, frequency is 1 by time period. Then, we have to say that maximum value, average value and RMS value. Now, the maximum value is equal to this point. Maximum value is equal to this point. आणे एट्टम हाईएस्ट वैल्यू दें आरएमएस वैल्यू तो नज़र 0.707 इंडियो मैक्सिमम वैल्यू है ना दें दौर मस्सी लेवल लो एरिम एन आवरेज वैल्यू 0.636 आना पादिलम तारे आना आवरेज वैल्यू नो बराबर नी वैल्यूस वे चिटे पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर नम्बर पढ़ीचू आदेनी Thank you.